旧的旋律装满了回忆，伴着我，在每一个没有你的夜里，落在时光里的你，是否和我一样会叹息？如果多年以后，那曾笑谈着的结。谁曾想过，真的败给了生活？至少我曾义无反顾、勇敢过，就算会落寞，就算错。即将。有什么需要丰富的吗？你再给我加几个好友呗，我额度不够了。你缺钱吗？我想买个包。好吧，借的越多，额度也越高。但是你们得谨慎啊。为什么？大数据的结论已经特别明显了，所有的用户会构成一张大网，而网上的每一个节点都可能发展成为一个微缩版的庞氏接待。但是只要你的职业规划够合理，你是一定可以把钱还上的。那不就行了？怎么样？怎么样？有没有变漂亮？好像皮肤变好了，是吗？嗯。接下来我还要做所有的项目，什么水光针啦、美白针啦、刷酸啦、热玛吉啦、超声刀啦，全部都给他做一遍。哎呀妈呀，听起来好多钱哦！你哪来那么多钱啊？哎，我刚做完脸，医生说我还需要好好休息一下。哎呦，怎么了，宝贝呀？哦，对了，大妈、啊，我不能吃辣哦。好的，我知道了。小妖精，哎呦，你看你小姑啊，把自己弄成个小妖精了啊！哎，小陈啊，哎，王姐，快进来呀、啊！我就不进去了，我带了点东西。哦，哎呦，这么多东西啊！你怎么来了？你看陈先生拿了那么多东西来。密码没换，你怎么不自己进来啊？这个是怀孕期间的注意事项，我都摘抄下来了。你有时间好好看看。孕妇禁忌：山楂、薏米、螃蟹，还有麝香。你这宫斗戏里面抄的？我网上查的。你平时工作忙，我不在你身边，我……在家有王杰，在公司有外卖啊。不许吃外卖。怀孕期间要注意食品安全。手机给我。干嘛？给你下了一个特别好的孕期指南 app。你们好好休息。走了。我在刷宝上看你直播了。我最近换工作了，只是偶尔上去直播一下。我每天都看，还给你点赞呢。我原来一直以为你是黑粉。呃，对了，你有时间下载一款养成游戏，多给我提点反馈意见。是粉丝任务吗？哎，算是吧。不过明天你要请我吃饭。没问题。曼曼，姐提醒你啊，你一个前台穿这么高调，犯了职场大忌啊！怎么会呢？我
。我啊，就是奉旨高调，比你高的行政岗都只敢穿。赵董好，今天这身穿的很不错，谢谢赵董。赵董平时都不拿正眼看我们的，我都说了嘛，我是奉旨高调。哎，我跟你讲，那标题啊，过几天就到一期，过几天就到一期，到时候啊，那个什么，那个那个，人家那个就是什么利息呀、啊、本金啊，早上九点钟就自动返到你的那个账户里边去了。哎，哎，真的真的，你放心吧。睡觉。哎呀，怎么了？哎。你看他老是那个跳，哎哎哎哎，你相信我说的话啊！好，今天我们家先挂了啊，拜拜啊！孩子都发烧了，你也不管呢？发烧了吗？是吗？来来来来来，哎，我真的不好意思啊，我那个什么，哎，我我那就是前两天有点感冒，我没想着防着防着还是传染给他们俩了。好了，宝贝儿啊，我不哭了啊！来来来，我看一下看一下，来来来来，妈妈量量温度啊，来来来。发烧了，哎呦，哎呀，我真的是注意了又注意的，没想到会传染给他们。哎呦，好了，你你，好了，哎呀，好了，哎，我现在带我去医院了。哎，不是这个，你一个人带俩不行吧？我带大宝先去。那二宝呢？二宝体质比大宝好呀！啊、哦，行吧，行吧，你别再弄你那俩女孩产品了。我不弄了，不弄了，你小心点啊！好了好了，你妈一走你就不哭了。哎家宝宝发过玫瑰疹没有？玫瑰疹那不是四五个月以后才发的吗？我们这还小呢。但是你看哈、啊，这是要出疹子了。那是，这不会是痱子吧？你看看后背有没有？肯定有吧。那这怎么办呢？哎，小儿急诊不用打针吃药的，自己就好了。你带他来医院，容易交叉感染。啊，是吗？哦，那万一不是急诊的话，你负责呀。还是让医生看看比较好。万一是脑膜炎，那就危险了。最喜欢的小老鼠，看看看看，这里这里，看这里，这里这里。哎，嫂子，怎么样啊？怎么样？伤害了。哎呀，好伤。哎呦，他烧的有点抽抽了。哎呦，哎呦，哎呦，是长。哎呦。这这，啊，你干嘛给他裹成这样啊？不是，这裹着是发汗的，知道吗？啊，发烧就是因为他那个汗没发出来，所以才发烧呢。您这是裹粽子吗？哎呦，你不能给他解，他汗都没有发出来呢。哎呀，我跟你说，我有经验，杨真小的时候发烧，我就这么处置的。你带个孩子不代表您是专家呀，他现在发烧的需要散热，这是高温听觉，你知道吗？好了，没事没事没事没事啊。嫂子去哪儿啊？医院。哦，我陪你去吧。不用，钥匙给我。啊，看好他，别让奶奶再给盖任何东西了。妈妈，你别生气，孩子生病了，他着急。谁不着急啊？孩子病了，我也着急。我怎么了我？王总，在办公室怎么穿成这样啊？啊，我刚吃泡面，不小心弄身上了，我叫助理帮我洗了一下。晚上有个饭局，你得跟我去一趟。我就不去了，保这一堆事儿。今天不行，对方是个技术控，我招架不来，你得去帮我撑个场
。什么时候？现在。有衣服穿吗？有。那正好那个要上线升级的那个界面，我做的差不多，你可以先看看。好。乔，等我一下。这次做的还不错，这两个换一下吧。我觉得这样挺好的。来，我帮你。那没事。哎，这是我送你的那件吧？哦。颜色选的真好，我看看后面。还很合身。你吊牌没剪啊？我帮你，我帮你，我帮你。你别动。谢谢。对我这么避嫌吗？在门口等你。
。妈，你别拦着，小妖精，你尽管往哪边走，你让他走吧。现在已经这个样子了，他们家里怎么待得下去呀、啊？你赶紧去追着他，别让他出事儿、啊。到底发生什么事了？多久没睡觉了？你现在首要的任务就是去睡觉，去睡觉去，去去去。你放心，孩子就交给我和王姐。我已经跟家政公司都联系好了，明天一大早援军就到啊！快，你现在赶快睡觉。觉得你嫂子就是得了产后抑郁症，她该不会抱着孩子跳楼去吧？闭上这乌鸦嘴，就放心把她交给我吧。她也是压力太大，换换环境也好，就把我这儿当做育儿中心。我给她找育儿嫂，我带她看医生。那太好了，你哥那个混蛋，这次可没有那么容易过关。那你回家去吧，明天一早还要上班呢。这么安静啊！孩子呢？过来坐下。怎么了？是什么板呢？坐下。哎呀，怎么了？昨天晚上在哪儿过的夜呀、啊？公司啊，加班来着。跟谁呀、啊？同事，男同事还是女同事？同事就同事，分男分女啊。总得有性别吧？你说男的就男的，你说女的就女的。跟女同事一起加班，用得着脱衣服吗？脱什么衣服、啊？畜生脱衣服了！照片都被别人拍下来了。什么照片啊？曼曼，拿给他看。这是你吧？谁拍的这么缺德、啊？你还有什么说的？昨天晚上我吃东西的时候，不小心把衣服给弄脏了。行了，你别解释了，非得捉奸在床，你才承认是不是？你们把这照片给沈宝看了？沈宝呢？走了。他说他不想看到你，看到你就恶心。那孩子呢？都带走了，你们怎么不拦着点儿啊？我们不想助纣为虐。什么咒？哼，现在装的人模人溜的，早干嘛去了可心
，你怎么来了？什么情况啊？这是。实习啊。谁家的孩子？你给抱着。还能有谁的？沈明宝的呀。沈明宝的孩子，你怎么给抱着？你别吵吵，人家在里面睡觉呢。哦，孩子醒了，要喝奶了。我这手也，我我也腾不开手。我来，我来，我来。哎，你先帮我抱一下。我抱不了，你给我干嘛呀？我都没抱过，我都没抱过。哎，拿好这个，慢点吧，拿着啊。哎，这男孩女孩？哎呀，女孩女孩。哦，是个女孩。一辈子重男轻女，死不悔改。我我我什么叫，什么叫重男轻女，死不悔改呀？我改，我改还不行吗？那是我原来的老思想，不过我现在觉得女儿好，生儿子跟生女儿就是不一样。生儿子今后找不着媳妇儿，生你有何贵干啊？我，我插岗来了。啊，吃饭饭了啊，饿了饿了。哎，这怎么还有个孩子？双胞胎。双胞胎，嘿，双胞胎好玩呀！来来来，给我。来了，别抱，别抱，别抱！哎，俩孩子哎呀！哎呦，喝奶了，奶了，喝奶，来喝奶了，长得一模一样，哎呀，哎呀，哭了啊！你能不能换个工作啊？妈，这沈明宝不讲理，你也不讲理啊？是你没有理，我就站在明宝这边。谁逼着您站队了？你怎么一而再、再而三的呀？合适吗？明宝外柔内刚，眼里绝不揉沙子。他要是能忍下这口气，我告诉你，我都不叫李正红。妈，我现在在公司有期权，还买了公司的股票，你不知道意味着什么吗？我会有一笔相当相当可观的收入。我不管你说的什么那期啊权我都不懂，我就知道你要是不换工作，这个家就散了。你们就是上嘴皮子碰下嘴皮子，换工作换工作，换了工作家里吃什么用什么喝什么，想过吗？你赶紧给你媳妇儿打个电话啊，赶紧打电话！我不管你要是回家跪搓板跪键盘，我都不管，你只要把人给我留下就行。我打完电话您就走对吧？对，打完电话我就走。嗯，喝点汤，嗯，补补。好，谢谢您。你看，我打了，他不接。啊，您该干嘛干嘛去吧。还有这段时间，我就不回家了。闹分居啊！闹什么分居？公司要出差，回家太折腾。你，你跟我说那狐狸精他到底是谁？什么狐狸精？不跟你说了吗？那是个误会。什么误会啊？我跟你说，我找你们领导，我就不信这事儿没人管了。那照片里就我们领导。啊！哎，我得上楼了，一堆事等着我处理呢。王姐。开门，姐，帮我抱一下孩子。哦，哎，你来了。哎，你好，啊，快递，谢谢啊。薛小姐，又是薛先生寄来的快递、啊。你爸来过了？嗯，这些都是他给你们买的。他借了你们两个宝宝之后啊。就被迷住了，回去就开始疯狂购物，嫌过了一把当外公的瘾。真的忘了？我把他赶走了。赶走了？为什么呀？我们俩是有感情，但是我们之间的问题没解决啊。不是，你知不知道生完孩子以后最需要的就是帮手？有谁能比孩子的父亲更适合帮你的？这话可真不该你说，你家杨正也是亲生父亲，那他在育儿活动里面充当什么角色？吉祥物啊！我这情况跟你不一样。一样。就拿生孩子这件事来说吧，男人啊，只会在关键时刻分享胜利的果实，要不怎么说，爸爸去哪儿之后。
，下一集是妈妈是超人。你这是关注了多少育儿公众号啊？说的那么头头是道的。这婚姻里啊，先得有自我，然后才能有我们。陈同刚，他要是改变不了那个弱者心态，我们俩是不可能走在一起的。婚姻里能够改变自己的是神，妄图改变对方的都是神经。两个人在一起啊，就像是跷跷板，不能相差的太悬殊。爱情、友情，甚至是合作，都是这样。势均力敌，棋逢对手，容易互掐。你还爱他吗？那今天就这样，大家各自去准备。再会。赵总，聊两句。怎么了，杨总？嗯，有人拍了咱们两个的照片，发给我老婆了。什么照片？就是看起来会让人误会的那种照片，我能看一下吗？我要跟你说我不知道，你会相信我吗？你怎么可能不知道？我真的什么都不知道，我也是受害者。我什么都没说过。啊，不可以，不可以，不可以，不可以，不可以，不可以！喵喵喵，好吃吗？不可以吃。这可以吃的吗？不可以吃的呀。嗯。别别，这个，这个，这个，哎，不得了了，不得了了！什么干什么？别一惊一乍的。哎呦，你看看，赵颂文微博发图向你宣战了。这个图有什么问题吗？你看上面配的文字，一切皆有可能。这什么意思啊？这部电影讲的是啊，男下属爱上女上司的故事。配上这个文字，你觉得他想表达什么意思？你想啊，赵颂文是个滴水不漏的人，他跟一男的幽会，会把门留条缝，给人偷拍吗？你的意思是，昨天晚上那照片他也是故意他发给我的？至少存疑。想什么呢？真是他为什么呀？全国大推那天啊，惠斯的服务器宕机，你生孩子大出血，杨峥虽然晚到了一步。但是还是抛下了公司那个烂摊子，不顾一切的赶到医院了。我看，是这事儿伤了他的自尊心，他想赢回来。这有病吧？哼，巨婴症是这样的。所以你要想好了，杨峥未必真的上了他的钩，也许是冤枉他了。群里面快看！哇，什么情况这是？嚯，这什么时候的事儿？等会儿我我放大，我放大看一下。你们看自己手机吗？自己没手机啊？这有什么好看的啊？学习一下，学习一下。
。嫂子，我犹豫了好久，觉得还是应该告诉你一下。而且这种照片足以证明谁是过错方。离婚分财产的时候，总是用得上的。谁告诉你我们要离婚了？我告诉你啊，你别再传这种东西了，这对我老公的名誉是一种伤害，也伤害我们的夫妻感情。嫂子，我这是替你着急啊。男人都靠不住的，咱们女人就得给自己留条后路，保护好自己。就此打住，你再说下去就是造谣诽谤啊！怎怎么是我造谣诽谤呢？杨总跟赵总之间肯定有点什么，光我在茶水间就碰见好多回了，不信你可以去问啊。我的老公我了解，杨峥是绝对不能接受女强男弱的。他说，杨总不喜欢女强男弱，还挺有意思。赵总，我会不会暴露了呀？放心，不会查到你的。去吧。嗯你看起来很憔悴。我当妈妈了，和老公感情不和，三十天冷静期，还没到那个地步。全职妈妈这个职业，真的只有内心强大的女人才可以胜任。杨峥给你的支持多吗？相信我，一定可以帮你修复。我老公，我老公和他的上司搞暧昧，有实锤。不想说可以不说，我既不会预设男性立场，也不会预设女性立场，咱们就回到你们感情的起点。最开始谈恋爱的时候，是他追的你，还是你追的他？是同时走进彼此的，可以说是非常的同步，还有默契的。你这个人喜欢主导事情进展，也比一般人还把生活失控。这种类型通常在处理男女关系上缺乏技巧，何以见得？就拿你们谈恋爱的时候来说，男人喜欢当狩猎者的感觉。这是几千万年的进化形成的。当一个狩猎者，会让他很有成就感，他也会更加珍惜你的。可是，你和你老公是同时走进对方的，这不好。不过，以他和他母亲的相处模式来看，也许他习惯了强势女人的存在，所以他才会被你吸引。又才会喜欢上自己的上司。你自视甚高，你智力上的优越感，不管怎么伪装，你老公都会察觉出来，所以他才会出轨。我并没有这么说，就像我刚才说的，出轨不是一天造成的，结论也不是一节课就可以形成的。记住。不要和他争吵，你负面的情绪不一定非要排泄出来，你自己可以消化掉。陈大夫，那我需要做点什么吗？多做运动，放松心情，把自己找回来。记住我说的。一场离婚，两方惨败。
去哪儿了？这是，孩子都睡了。情感咨询。是离婚咨询还是和好咨询？我想好了，我明天就回去了。去哪儿？回去收复失地。躲在这里当鸵鸟不是我的风格。我可就放你三个月的产假，尽快稳定大后方。咱们还得大展宏图呢。切，资本家的嘴脸，人性病。万一杨峥要是真的呢？那也是他的权利。有很多人的婚姻不过就是一种契约，他可以解约，也可以毁约。哎呀，爸爸爸爸，哎呦，真是不容易、啊。你也不容易。你说，咱俩怎么就那么难呢？来，互相安慰一下。互相安慰。要说你完全无罪吧，百分之百单纯无辜，我是不相信的。毕竟嘛，异性相吸，只要对方不是特别讨厌，我觉得你应该也不忍心拒绝吧。不过以我对你的了解，再加上你是在大妈的熏陶和教育之下成长起来的。也没有那个勇气出轨吧？哎呀，又不是炸碉堡堵墙，你用得着勇气这么高大上的词儿吗？用词不当，用词不当。总之呢，我觉得你应该没做什么实质性的不轨行为。但是拍那张照片的人肯定是心怀不轨。哎呀，我回家了。哎呀，嫂子，你回来了，怎么？什么？我怎么回来了？这是我家，我能不回来吗？哎呦，宝贝呀，来奶奶抱啊！哎呦，好乖哟、哦！妈，张姐进来吧。这是张姐，资深育儿嫂。嗯，这两天就让她先住我妈那床吧。好的，好的，好的。来来来，跟我来。来喽，去吧，来我们班。我嫂子，我去上班了。去吧。怎么哭了？是不是饿了？你不上班吗？啊，我还来得及。聊聊，聊。我想解释解释那张照片的事儿。解释吧。那天晚上加班，我在办公室吃泡面，不小心弄到自己衣服上了。我就让助理员帮我把衬衣洗了，结果赵总来找我说有个应酬必须得去，我就把那件新衬衣拿出来了，结果吊牌没解，他给我捡吊牌的时候，他被人给拍下来了，还真是巧啊！是啊，就是这么巧。那你办公室里？为什么要衬衫啊？就是他之前送我那件。行，我知道了。早点去上班吧，别迟到了。这事儿就这么过去了？不然呢？你相信我说的。我选择相信你。你要是不信的话，你可以检查检查我的电话。没有这个必要。你们俩到什么程度了，也只有你们俩知道。等于我说了半天，是对你有感情。新人就像摩天大楼，摧毁重建是需要时间的。行了，我去收拾东西了。
喝点汤吧。啊，妈，你先搁那儿吧。好。冷处理了，嗯，这么快就原谅他吗？嗯，你不会是留着后手吧？没有，死罪可免，活罪难逃。要不咱们全家开个批斗大会，狠狠的斗争他一下，给你出出气、啊。妈。现在张姐来了，我需要时间休息、锻炼、恢复体力。好的，好的，应该的，应该的。三个月以后我要复工。哎呦，三个月，你你现在在母乳喂养，要不就六个月？我背奶，不耽误的。哎呦，那怎么行啊，明宝，一根蜡烛两头烧，你吃不消，受不了的。妈，工作是我的底线。女人只有经济独立，才有足够的话语权。说的对，妈支持你。好好好，话语权对的。那个，把汤喝了啊。哎。仰望着高楼。像不像蚂蚁？躲着生活，踏着风雪飘零，游晃在岁月的潮汐。一起。